¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestra lectura de cartas españolas. En esta ocasión haremos la lectura de cartas para el día 29 de septiembre. ¿Estás listo? ¿Estás lista, amiga? Bueno, vamos a comenzar entonces y te pido que por favor, ya sabes, no cruces tus extremidades y tus piececitos estén libres y que toquen el que toquen el piso, ¿sale? Para que la energía pueda pasar por todo tu organismo y puedas retener esta información que las cartas nos van a decir el día de hoy. Así que aquí están nuestras cartas. Voy a hacer dos montones y voy a escoger el de la derecha. Estas las vamos a hacer a un lado. Para el día 29 de septiembre nos dicen las cartas. Ojo, viene un engaño y una situación muy fuerte. La carta nos dice, cuídate de terceras personas, porque esas terceras personas que se acercan a ti no vienen con buenas intenciones. Así que cuídate para el día 29 de septiembre de las personas que vienen con malas intenciones a ti, que a lo mejor de golpe tú no lo notas. Pero si observas todas las señales, te vas a dar cuenta que el universo también te está dando avisos. Tus primeras tres cartas nos están indicando guerra. Al parecer, tú has estado muy justa en los gastos de tu hogar. Y nos indica que tienes situaciones de conflicto, a lo mejor incluso personales. ¿Por qué? porque al parecer al tener gastos tan justos en tu economía del hogar o incluso en tu, en tu círculo, en tu universo de tus gastos, no te está ajustando. O sí te ajusta, pero son gastos que no tienes contemplados y que son gastos un tanto mayores. Así que, cuidadito, cuidadito. Después nos indica que en tu familia tienes una situación con él, ¿verdad? Amiga, te lo tengo que decir. Tu pilar de apoyo siempre va a ser tu pareja. Si escogiste una pareja, fue porque querías estar con ella toda tu vida, acompañándote, ayudándote, levantándote de tus caídas, porque todos tenemos caídas a lo largo de nuestra existencia, y nuestras emociones también pueden bajar. Entonces, amiga, recuerda, él está ahí contigo porque decidieron juntos estar ahí. Él también quiere estar a tu lado igual que tú porque lo decidieron juntos. Entonces, pues hazlo partícipe también de situaciones que pasan en el hogar. Hazlo partícipe de tus sentimientos. Chiquéalo, consiéntelo. Dile lo que piensas, siempre y cuando sea positivo. Y recuerda que, que decir una frase bonita en la mañana, que tomarse de la mano en la calle, que antes de dormir darse un beso y decir buenas noches, es una costumbre positiva para fortalecer su hogar. ¿Sale? Bueno, vamos a tu futuro inmediato porque está interesante, ¿sale? Lo que nos dicen nuestras cartas, primero que todo en tu presente, es que vino un mensajero familiar. Se presentó en tu hogar un mensajero familiar que traía algo muy importante para ti, fíjate. Aquí está nuestro caballo invertido. ¿Pero qué crees? Esa noticia pues no es muy alentadora. Al parecer hay alguien en tu familia, porque mira, aquí está. Hay alguien en tus siete de copas, hay alguien en problemas. Y al parecer puede que sean problemas físicos, fíjate. Pon mucha atención en tu familia porque la, la información que recibo yo aquí es que es de una persona cercana a tu círculo social, a tu familia. Yo diría que es tu papá, tu mamá o algún tío o tía porque está muy cercano que tienen una noticia para ti. Al parecer está eh, en una situación de salud complicada y lo que veo aquí es que eso ha generado problemas dentro de tu círculo social porque tú tienes contemplada, pues, una estrategia de día. Te mueves a tu trabajo, llevas a los niños a la escuela, atiendes tu comida en la casa, haces tu trabajo, claro. En las tardes tienes tus actividades ya formadas, 
y al parecer se está moviendo todo tu universo. Ten cuidado, se pueden compaginar una cosa con la otra y si hay que ayudar a la familia, recuerda, es importante siempre estar en los momentos difíciles, que es cuando realmente se necesita la familia. Y por último tenemos tres cartas. Viene un desembolso económico bastante fuerte, ¿verdad? Tienes un gasto grande. Aquí me lo está indicando, mira. Vas a gastar más de lo que ganas. Y eso te va a doler el alma y te va a durar. Pero no te preocupes, mira. Tienes una, una noticia positiva. Alguien va a venir a tu hogar a decirte que todo va a mejorar. Porque este es tu futuro. Aunque los problemas en tu hogar van a seguir. Ya dile que lo quieres. Apapáchalo. Díselo. Siente bonito. Acuérdate. El amor está en el aire y en el hogar siempre hay amor. Porque cuando deja de haber amor, todo se viene abajo y la casa se vuelve oscuridad y frío. Bueno, esta es la lectura para el día 29 de septiembre. Espero te guste y espero sea importante para ti y lo tomes en cuenta. ¿No te has suscrito? Te invito aquí abajo a que te suscribas. Déjame un like. Y si gustas dejarme un comentario, con mucho gusto voy a leerlo y te voy a decir gracias. Porque escucharte siempre es muy positivo para mí. Aparte, aprendo de las mejores personas, que son aquellas positivas que buscan resolver sus problemas. Bueno, nos vemos en el próximo video. No te me vayas, aquí hay más que ver. Nos vemos.